ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡೋರ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವಾಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಾವು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ಹಬ್ಬನೇ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ದಿನಾನು ಕೂಡ ನಿಘಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಆ ತಾಯಿ ಆ ತಾಯಿನ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂರಿಸಿ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟು ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಎಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಕೂರಿಸಿ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಎಮ್ಮಂಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಬ್ಬನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ವ್ರತ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ ಕಳಸ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು ಒಡವೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹೂವು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಿಮಗೆ ವ್ರತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಎಮ್ಮ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದ್ಲು ಆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾಳೆ ಆ ಎಮ್ಮ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವ್ರತ ಏನು ಬೇಡ ಅದು ವ್ರತದ್ದೇನು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಸ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಹಬ್ಬ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ವಿಭೂತಿ ಇಡೋರು ವಿಭೂತಿ ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೂವು ಒಂದು ಉದ್ರಣೆ ಪಂಚಪತ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ತಟ್ಟೆ ಆಯಿತು ಇದು ಎರಡನೇ ತಟ್ಟೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಗಾರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗೆಜ್ಜಸ್ತ್ರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳೋದು ಕಂಕಣ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮೇಯ್ನು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ಕಟ್ಬೋದು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನ ಹಳದಿ ದಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು ಗೆಜ್ಜಸ್ತ್ರ ಅಂಗಾರ ಇದು ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಪ್ಪದಾರ ಒಂದಿರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಸ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವ್ರತ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಸ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾವು ಆಗ್ಬೋದು ಐದು ಪಾವು ಆಗ್ಬೋದು ಐದು ಸೇರು ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾವು ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಇಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಇಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಂಬು ಒಂದು ಕಳಸಕ್ಕೆ ಕಳಸ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಪಂಚಲೋಹದ್ದಾಗ್ಬೋದು
ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಇದ್ದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆನೇ ಹಾಕ್ರಿ ಇದು ತಾಂಬೂಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಇದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಬಿಳದಲೆ ಅಡಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮಪಟ್ಟಣ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದಾಳಂಬ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಪಲ್ಲು ಇನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ತಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಇಡ್ಬೋದು ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನಾವು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೆಂಪು ನೀರು ಮಾಡಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಕುಂಕುಮ ಕರೆದು ಮನೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕುಂಕುಮ ಕೊಡ್ರಿ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಂಜೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೂರು ಜನಕ್ಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಐದು ಜನಕ್ಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ನಾ ಕೊಡೋದು ಯಾ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೀಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೊಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮದ್ದು ಪಟ್ಟಣ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರವರು ಒಂದು ಬಳೆ ಕೊಡ್ರಿ ಜಾಕೆಟ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ಜುಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಟ್ಟು ಆಗಲಿ ಜುಟ್ಟಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ತೊಟ್ಟನ್ನು ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಪೂ ದ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ಮೊದಲು ಹಣೆಗಿಟ್ಟು ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಶಿನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿರಿ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಾಂಗಲ್ ನೆಕ್ಕು ಇಟ್ಟು ಆ ಹೂವ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ತಾಂಬೂಲನ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಭ ಲಾಭದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಂದರೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಐದರಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂರ್ಸೋದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರಥನೇ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಡೋಣ ಒಂದು ಅಗ್ರದ ಎಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ತುದಿ ಎಡಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಇಡಬಾರ್ದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರನೇ ಇಡಬೇಕು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಮ ಹಾಕೋಣ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪದ್ಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕಳಸ ಅಕ್ಕಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪದ್ಮ ಬರೆಯೋಣ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪದ್ಮ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು
ಬೆಳ್ಳದೆಲೆ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಡನ್ನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೋಡಬೇಕು ವಾಲ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಕಡೆ ವಾಲ್ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಡ್ರಿ ಮುಕ್ಕುವಾಡ ಬೇಕಾದರೆ ಮುಕ್ಕುವಾಡನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಡೋಣ ದೇವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಹಾಕೋಣ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೆ ಬಳೆ ಏನೇನೋ ಇದ್ದರೆ ಬಳೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅರಶಿಣು ಕೊಂಬೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅರಶಿಣು ಕೊಂಬು ಕಟ್ಟಿರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಇದು ವೀಳದಲೆ ಈ ಥರ ಚೂಪು ಈ ಥರ ಬರಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ ಗಣೇಶನ್ನ ಪಿಳ್ಳೆರಾಯಿನ ಅರಶಿಣ ಕೊಂಬಲ್ಲಾಗ್ಬೋ ಅರಶಿಣ ಪುಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅರಶಿಣ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರಶಿಣದ್ದು ಗಣೇಶನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಓಲೆ ಜುಮ್ಕಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಓಲೆನ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಲೆಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ದಾರನ ಇಂಗಿಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಓಲೆ ಜುಮ್ಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಳೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಹ್ಞೂ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೂಗ್ಬಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಮೂಗ್ಬಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ದಾರಕ್ಕೇ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೂಗ್ಬಟ್ಟು ನಾವು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ದಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಪೂಜೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬಾಗಿಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿರಿ ಆ ಲೈಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೈಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುತ್ತಲೂ ದೇ ಲೈಟ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿನ ಮುಂದೆ ಇಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೆಜ್ಜೋಸ್ತ್ರ ಅಂಗಾರ ಇಟ್ಟು ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಟು ಮೊದಲು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವಿಗೆ ಆಸನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗನ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಕಳಸ ಎಲ್ಲನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಡವೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಹಾಕ್ರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಏನಾದರೂ ಒಡವೆ ಇದ್ದರೆ ಒಡವೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಲೆ ಏನಾದರೂ ಓಲೆ ಮುಗ್ಬಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ರಿ ಹೂವನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಹೂವು ಇರುತ್ತೋ ದೇವರೇನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೂವುದಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗ ಕಡ್ಡಿ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ನೀವೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನೇವೇ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಡೆ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೋ ಐದು ಜನಕ್ಕೋ ಒಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೋ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಜನಕ್ಕೋ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದರದು ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟು ತಾಂಬೂಲ ಸ್ವೀ ಅಯಮ್ಮ ಸ ಅಯಮ್ಮಂಗೂ ನಾವು ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನೈವೇದ್ಯ ಅಯಮ್ಮನಿಗೇ ತಾಂಬೂಲ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆರತಿ ನೀರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಂಪು ನೀರು ಆರತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಕೆಲವರು ದೇವರಿಗೆ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿ ಆರತಿ ನೀರು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು
ಈ ಥರ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಜೆ ನೀವು ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಕದಲಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರನ್ನ ಅವಾಗ ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಬಲಗಡೆ ಮೂರು ಸರಿ ಈ ಥರ ಮೂರು ಸರಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಗಣೇಶಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಮೂರು ಸರಿ ಓ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋಟೋಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೂರು ಸರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಳಸನ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರು ಕದಲಿಸ್ದಾಗುತ್ತೆ ಮ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಅದು ಹಬ್ಬನ ನೀವು ನೆರವೇರಿಸ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾವ ಥರ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಲಿಲಿ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿವಿಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಥರ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂ